2008. Idem na igralište, blizu zgrade u kojoj sam prije živio. Sjedam na garažu, a djeca nasprom igraju tenis. Gledam ih, ali oči idu na jednog od mamaka. Ne mogu da ih kontroliram. Intrigira me. Mojih je godina, plave kose, plavi hočiju. A zašto ga toliko gledam, postavljam sebi pitanje. Budim se, prvi dan srednje škole. Ušao sam u razred i ugledao njega. Cijeli dan sam ga posmatrao i divio se savršenstvo njegovog osmiha i slobodi koju vidim u njegovim očima. Došao sam kući. U tom periodu moj najbolji prijatelj bio je računar. On mi da odgovor na svako pitanje, nije bitno kako je. Čitao sam mnogo i shvatio. Pa ja njega volim. Ne kao brata, ja njega volim i želim. Erotski, romantično. Želim ga pored sebe u krevetu. Želim da me ljubi i da diruje. Doživio sam šok. Paralelno sa tim dešavanjima, moja mama ide u nekom drugom smjeru. Istražuje vjeru, religijska pravila. Pokrela se. Odbacuje neke dijelove svog života, neke prijatelje. Kraj 2009. početak 2010. Nakon šoka od spoznaje da voli muškarce, a ne žene. Nakon suza, straha, izolacije. Prihvaćam sebe. Pokušavam da iskomuniciram sve osjećanja drugim ljudima. Kroz suze i jecajući govorim prijateljci, znaš ja sam gej, nemoj plakati, nema veze i to je normalno, odgovara mi, a ja sam ju zagrlio. Mama, šta ti misliš o homoseksualcima? Kako je to pitanje? To je odvratno i bolesno. Te riječi čine da se opet izoliram. Sa prijateljicom koja me prihvatila imao sam sukob i ona svima govori, on je peder. Sjedim kući, mama lupujući na vrata ulazi unutra i brzo gasim računar. Prilazi mi ljutito i počinje da me udara čim stigne. Poslije toga mi kaže, tebi je to od čeitana, zato što nemaš oca. Žavo rovi, kopa, ali ja ću da ti pomognem. Sav zbunjen i ugruvan, pokoravam se i počinjem da radim kako mi kaže. To je meni stvarno od čeitana, ja nisam peder, niko nije, samo si to umislimo. Bog će mi pomoći da se spasim. Počele su dvije godine samouništavanja. Svaki dan sam išao u džamiju zato što sam se uvjerio da je to dobro i da ću se tako očistiti. Zabranio sam sebi slobodu, trudio sam se da izbriše misli i sjećanja. To nisam ja, meni samo otac fali ili brat. Mama je napokon postala sretna i zadovoljna što sam pobijedio džavla i što sam na pravom budu. Posvetio sam se vjeri i tako sam živio sve do kraja četvrtog razreda srednje škole. Pomislio sam... O Bože, neću ga više vidjeti. Stara sjećanja su se vratila. Uvidio sam da ga još uvijek volim. Opet je moja priroda isplivala. Sjetio sam se da sam gej, iako to možda i nisam zaboravio. Još uvijek mi je taj period života umagli. Ne znam gdje sam tu ja. 2012. Krinuo sam na fakultet i počeo da rješavam ovaj problem. Onaj vjerski ja je pokušao da zadrži kontrolu. Ali onaj pravi ja, slobodni, bezbrižni ja, je opet isplivao. Isplivalo je ono ja koje uživa u muškarsima, u dodirima, u ljubljenju. I više me nije bilo stid. Više nisam dao da me neko zgazi, oduzme moje strasti. I nikada više neću to dozvoliti.